Eh, buenas noches. Eh, la pregunta que yo quiero hacer es ¿por qué los adventistas eh, reposan el sábado? Muy bien. Porque resulta que en el Antiguo Testamento había un mandato para el pueblo de Israel de trabajar seis días y descansar un día. Y ese día que se descansaba tenía un nombre y ese nombre era Sabbat, que significa descanso. Los, 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 los judíos no tenían nombre de los días de la semana como nosotros lo tenemos. Ellos llamaban el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Y como en Génesis decía que Dios trabajó seis días y descansó un día para decirnos que nosotros no somos una máquina y que tenemos que descansar un día. Entonces, eso que se llama descanso para los judíos era sabbat, que conocemos como sábado. Pero no era un nombre de un día de la semana. Era algo que había que trabajar seis días y descansar un día. Y el pueblo guardaba ese mandato de Dios que hay que eh, guardar el día sábado. Día de descanso. Hay que trabajar seis días y descansar un día. Y el que no descanse un día a la semana, después la plata que se ganó trabajando, la tiene que gastar en las enfermedades o en los problemas que le venga después, porque el cuerpo se lo va a cobrar. Porque cuando Dios pide que descanse un día es por algo. Él nos fabricó, Él nos hizo y sabe lo que necesitamos. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, ya no debemos guardar el sábado. Fácil, ¿por qué? Porque eso era una ley de la antigua alianza. Y en el Nuevo Testamento ya tenemos la nueva alianza. Y San Pablo lo dice claro en Colosenses 2.16. Que ya para nosotros nadie nos venga a criticar por lo que vamos a comer o por no guardar el día sábado. Óigalo. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el día sábado. Esto en labios de Luis sería una tontería y sería a lo mejor no creerlo. En labios de Petronilo, igual, pero ojo, esto sabe quién lo está diciendo. San Pablo, San Pablo, y saben quién era San Pablo, según dice Hechos capítulo 22, tarea para la casa, capítulo 22, versículo 1 en adelante, San Pablo era un fariseo criado a los pies de Gamaliel, el mejor doctor de la ley de aquel tiempo, de modo que San Pablo conocía la ley de los judíos al derecho y al revés y San Pablo conocía el mandamiento de Dios de guardar el día sábado se lo conocía al dedillo y como era fariseo y los fariseos eran la secta más rigurosa la que más cuidaba la que más amaba la que más decía practicar la ley de modo que San Pablo era el mejor conocedor de la ley y cuando el mejor conocedor de la ley se convierte al cristianismo, dice San Pablo, ya esto no es. Ya no importa que la gente nos critique por lo que voy a comer, por lo que voy a beber, ¿verdad? O por no guardar el día, sábado. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque como él era judío y no guardaba el sábado, entonces lo estaban criticando, lo estaban criticando y él dice, nos van a criticar por no guardar el día sábado. Pero, ¿dónde dice la Biblia que ya no es el sábado, sino que vendrá otro día? Allá en Hebreos capítulo 4, versículo 8, dice que Dios nos va a dar otro día para nosotros que para el pueblo de Israel le dio un día de reposo pero Dios propone como no cumplieron el día de reposo ahora Dios propone otro día dale Hebreo 4, 8. 4, 8. no creamos que Josué 
los introdujo en el lugar donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Subrayenlo, repítelo de nuevo. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Por tercera vez. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Dios indica posteriormente otro día. Y San Pablo está tan, tan, tan conocedor de esto, que en Filipenses capítulo 3, versículo 4, en adelante, ustedes van a ver cómo San Pablo es conocedor de la ley, y dentro de la ley estaba el mandato de guardar el día sábado. Y vamos a ver qué dice San Pablo a los filipenses, 3, 4, en adelante. Porque, hablando de méritos humanos, yo también tendría con qué sentirme seguro. Eh, San Pablo dice, hablando de méritos humanos, méritos humanos, yo también tengo con qué sentirme seguro. Dale. Si alguno cree que puede confiar en tales cosas si alguno cree que puede confiar en tales cosas como los adventistas cuanto más lo puedo yo cuanto más lo puedo yo a ver nací de raza de Israel nací de raza de Israel de modo que la ley está metida en Pablo hasta los tuétanos nací de la raza de Israel desde pequeñito conoce la ley de la tribu de Benjamín de la tribu de Benjamín hebreo hebreo e hijo de hebreos. Hijo de hebreo. Y fui circuncidado a los ocho días. Cumplió la ley desde chiquitico, circuncidado al octavo día. ¿Observaba yo la ley? ¿Observaba yo la ley? Los Por diez mandamientos. No me puse, Luis. Los diez mandamientos. ¿Y dónde estaba? ¿Guardarás el día? Sábado. Pablo es conocedor de ley, es fariseo. ¿Guardaba yo la ley? Ahí viene, para que vean. Él mismo lo va a decir. ¿Que guardaba yo la ley? Por supuesto. Por supuesto. Pues era fariseo. Pues era fariseo. Conocedor y cumplidor de la ley. Toda la ley, pero sobre todo los diez mandamientos. ¿Dónde estaba? ¿Guardarás el día? Sábado. Dice Pablo, ¿que yo no guardaba la ley? Claro que sí. Si la guardaba, fariseo soy. Siga. Y convencido. Y convencido. Como lo demostré. Persiguiendo a la iglesia. Eh, estaba convencido y perseguía a la iglesia, como lo hacen los adventistas, que están convencidos de guardar la ley y persiguen a la iglesia. Eso le pasó a Pablo. Siga. Y en cuanto a ser justo, según la ley, fui un hombre irreprochable. Mm, nunca violó la ley, dice Pablo, que trató de cumplirla. Nunca fue aquello que abandonó el cumplimiento de la ley. Siga. Al tener, sin embargo, a Cristo... Al tener, sin embargo, a Cristo, Nuevo Testamento, consideré todas mis ganancias como pérdidas. Toda mi ganancia. ¿Cuál era la ganancia para el, para el judío, para el fariseo? La ley. ¿En qué se centraba todo? En el cumplimiento de la ley. Siga. Más aún. Escuche, todo. escuche. Yo sé que algún adventista me está escuchando. Más aún. Todo lo considero al presente. Todo lo considero al presente como peso muerto. ¿Cómo qué? Peso muerto. Como peso muerto. ¿Sabe qué significa en castellano? Como basura. Todo, todo eso de lo que yo guardaba como fariseo lo considero basura. Dale. En comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Entonces Pablo explica que él todo lo tiró a basura, pero que nadie lo venga a criticar por no guardar el día sábado. Uh, si quiere más, ve el video con los adventistas y ahí tiene la explicación. <risa>